a mi canal y bueno, esta reseña no se las, no se las tenía en mente hacérselas porque ya tenía otro video editado a punto de publicarlo, pero dije no, tengo que hacerles esta reseña lo más antes posible porque esta paleta acaba de salir hace poco, no tiene demasiado. Entonces, ¿de qué paleta les hablo? Les hablo de la paleta de Anastasia Beverly Hills llamada Sultry. Es la más nueva paleta que ha sacado ella. Como les dije, la sacó hace algunos... No, creo que no tiene ni dos meses que la sacaron. Si no me equivoco, si me equivoco, discúlpenme. Pero no tiene demasiado tiempo. Entonces dije, no necesito hacer esta reseña porque... Es prácticamente casi nueva. Entonces... Esta paleta realmente, no sé si recuerden, en videos anteriores que, que yo les había puesto en futuras compras, les había enseñado esta paleta, si no me equivoco, si no me equivoco, y les había dicho que no la quería comprar porque eran colores muy fríos y prácticamente eran colores que yo siento que ya tenían esta paleta. Pero bueno, aquí la tengo y pues la compré, ¿verdad? Ok, esta paleta es, como les digo, es de Anastasia Beverly Hills. Es la más nueva que he sacado. Se llama Sultry Palette. Y el precio de esta paleta son $45 dólares. Es la paleta más cara de Anastasia que ha sacado a la venta. Las otras, las demás, cuestan $42 dólares. Esta es la más cara que ha costado. Y esta paleta ya la saqué. Y... Es esta que tengo. El diseño de esta paleta. El diseño de esta caja y de la paleta es lo mismo. Pero el diseño de esta paleta. Y de las otras paletas que anteriormente ha sacado ella. Es muy diferente. Porque aquí tengo una. Que es la, la llamada Prisma. Que fue la edición limitada. Estas dos son diferentes. ¿A qué me refiero? Al empaque. Es muy, esta es brillosa. Y esta es como digamos que de felpa. No sé. Si la cansan a escuchar, se escucha muy diferente porque son de materiales diferentes. Ok, pero bueno, en lo de menos creo que es muy bonito porque muchas personas se estuvieron quejando que este diseño se ensuciaba demasiado la paleta y creo que se tienen razón, al igual de que se llenan de pelusa, no sé si lo alcanzan a notar ustedes aquí, pero se llena de pelusa, tienes que estarlo limpiando. Pero bueno, hablemos de esta paleta. Esta paleta, como les dije, son 45 dólares. No la tenía en mente comprarla porque eran colores, digamos, quiero decir, un poco fríos para mí. Son tonos muy cafeses que yo siento, no, que yo sé que yo tengo en otras paletas. Pero bueno, dije, es edición limitada, no pero nada con comprarla, como quiera la, la voy a utilizar. Pero bueno, me tardé, el día que fui a comprarla me tardé como unos, estuve parada ahí como 10 minutos pensando sin comprar esta o la otra que salió antes de esta, que fue la Norvina Palette, que fue, es una morada. Pero bueno, decidí comprar esta. Ok, esta paleta, como les digo, son $45 dólares, es más cara que las demás. Y atrás viene la información, obviamente es gluten free. Y después de 18 meses de abrirla, he recomendado que ya no se use, pero seamos honestos, yo no, yo no le hago caso a esto, pero debería. Ok, la abres y es como todas tienen un espejo aquí, el diseño es igual, no ha cambiado nada más que el empaque. Y son así. Como pueden ver, son colores muy cafeses y es muy bonita, pero no es mi tipo todo, todo, tonos de colores. Porque como les digo, siento que ya los tengo en otras paletas. Pero bueno, es una paleta muy bonita que viene también con una brocha que es como... Vienen todas sus paletas. Y estos son los tonos de esta paleta. Son muy bonitos, sí. No, no les digo que no. Pero, como les digo, no sé. No me llama tanto la atención. Pero bueno, ya la compré y tengo que utilizarla. Ya la he utilizado. Ya me hice dos looks, si no me equivoco, con esta paleta. Y si es muy bonita, no les voy a decir que no. Pero bueno. Vamos a ver lo que ustedes quieren ver realmente, que son los swatches. Y vamos... Con los ok Esta paleta tiene Incluye Son 14 sombras Como todas las demás Y vamos a ver Lo que ustedes quieren ver Empezamos con la primera Que es un color digamos 
es un color muy claro que digamos que es para que te lo pongas como al momento de que te pongas el primer déjenme agarrar una toalla para vamos con esos son colores shimmer son 7 shimmers y 7 mates Este color rosa me fascina. Es muy bonito. Y los siguientes son dos mates. Este mate me encanta mucho el color. Es como un color coral. Y un café. Y obviamente el que no puede faltar, que es el color negro. Estos son los 14 colores de esta paleta. Como pueden ver, quizás ustedes dirán, no pigmenta bien, pero si sí lo hace, no porque, como les, ya como les he dicho, no porque el swatch no se note mucho en el, lo que es en el brazo, no significa que no va a pigmentar bien. Pero esta paleta es muy pigmentosa, pigmenta súper bien, pero son colores muy, muy hermosos. Bueno, estos son los 14 colores de esta paleta. 14 colores de esta paleta muy hermosos. No les voy a decir que no. Pero hay algo que la gente estuvo quejando, que como ya les dije, fue el precio. Que es un poco elevado el precio, pero para mí creo que no es problema. Porque solamente son 3 dólares, sí, 3 dólares son 3 dólares, pero... ¿Qué más puede hacerles? Es una marca súper buena, es toda su cara, una de sus cosas son excelentes y creo que la calidad de, de su marca, de cada paleta, de cada iluminador, de cada labial son estupendos. No tengo ninguna duda de que es una buena paleta, de buena calidad y esta paleta es súper, súper hermosa, aunque les haya dicho que para mí son colores que ya tengo, muy colores muy fríos, pero es... Mi opinión, es para mi opinión, es muy bonita. Quizás, obviamente, cuando vas y la ves, dices, ay, no, siento que no me van a agradar los colores. Pero al momento de que tú ya le estás usando, al momento de que tú ya le estás dando el uso, obviamente ya es muy distinto, ¿verdad? Pero bueno, como les digo siempre, es decisión de ustedes saber lo que quieren, es decisión de ustedes saber lo que piensan, lo que quieren creer, lo que no quieren creer. Obviamente, cada persona tiene su punto de vista. Yo tengo este punto de vista. Y bueno, es cuestión de ustedes decidir si les gusta o no, lo que ustedes piensen. Pero bueno, díganme qué piensan sobre esta paleta, porque honestamente es muy bonita esta lucar así, pero vale la pena comprarla. Y si me preguntan qué se recomiendo, obviamente, definitivamente les voy a decir que sí. Si te gustan ese tipo de colores que son cafeses, colores fríos, obviamente esta paleta va a ser para ti. Pero bueno, son colores hermosos. No, no tengo ninguna queja sobre estos. Pero bueno, esto fue todo por hoy. 
y muchas gracias por ver este video. No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita que está bajito ahí para que no te pierdas de ningún video. Y nos vemos en mi próximo video. Bye.